Oi pessoal, quantas pessoas já presenciaram e já vivenciaram as alterações que ocorrem após a menopausa com o sono da mulher? Nesse vídeo eu vou falar sobre esse tema. Olá, eu sou o Dr. Hélio Brasileiro e esse é o canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono, onde eu trago informação médica sem fake para vocês. Inicialmente já gostaria de convidar vocês para se inscreverem no canal, clicar no sininho de ativar informações de novas publicações para que eu possa sempre atualizar vocês a respeito dos mais diversos temas médicos, como disse, sempre sem fake, baseado em informação verídica. Eu vou falar nesse primeiro momento, pessoal, do climatério. As pessoas confundem climatério e menopausa. Vamos entender o que é que ocorre? O climatério é aquela fase que começa a dar alterações no organismo da mulher. Isso numa, numa linguagem coloquial, pessoal, numa linguagem simples, não técnica. Alterações no organismo da mulher. E quais são essas características? Os folículos ovarianos entram em falência, os ovários já não ovulam mais. Consequentemente, nós temos uma queda na alteração do estrogênio e vamos tendo algumas alterações no corpo da mulher. A mulher vai sentindo calor, que são aqueles fogachos, a mulher vai sentindo alteração no humor, tendência à depressão, tendência à irritabilidade, é, choro com mais facilidade, a mulher fica mais frágil e, por fim, ocorre a menopausa que é o fim dos períodos menstruais, a mulher para de menstruar. Só que nessa situação ocorrem também várias alterações no sono, alterações específicas e que, que contribuem muito para o dia a dia, para a saúde feminina. Aliás, convido até vocês nesse momento a assistirem aqui no nosso canal um vídeo de como se estuda o sono, o exame de polissonografia, como se faz a avaliação do sono, tá lá muito legal para depois que você terminar esse vídeo acompanhar também esse nosso outro vídeo que fala a respeito da polissonografia. Então vamos lá, quais são as principais alterações que ocorrem no sono da mulher nessa fase de vida? A primeira de todas seria a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Inclusive eu tenho um vídeo também que fala só sobre a apneia e os riscos da apneia por exemplo, para hipertensão arterial e outras doenças cardiovasculares. Vale a pena também assistir esse vídeo. Mas a apneia do sono aumenta muito, pessoal, quando a mulher entra no climatério. A questão hormonal interfere nisso, mas também a redistribuição do tecido gorduroso com o maior acúmulo de gordura na região cervical, na região do pescoço, favorecendo a apneia do sono. As questões hormonais também fazem com que a mulher possa ter síndrome das pernas inquietas. São vários chutinhos que a pessoa dá na hora de dormir. Enquanto você está dormindo, as pernas ficam se batendo e a pessoa termina por acordar. Assim como na apneia, também ocorre quando paramos de respirar durante o sono, os despertares. E a insônia. A insônia também é muito comum, quer pela tendência à depressão, da qual eu já falei que ocorre nessa fase, quer também a apneia e a síndrome das pernas inquietas, que são duas causas de insônia. Por conta disso, a mulher tende a ter mais insônia e tem que recorrer ao tratamento, tem que procurar um especialista e eu vou explicar para vocês o que pode ser feito para amenizar esses distúrbios do sono que ocorrem no climatério. Então, a esse momento, você pode perguntar, Hélio, eu estou no climatério, estou sentindo esses fogachos, estou tendo essas tristezas, essas melancolias, estou tendo insônia, meu marido me disse que eu estou roncando. E aí, o que fazer? Bem, em primeiro lugar, o tratamento é feito em parceria com um ginecologista, uma ginecologista, para avaliar a possibilidade de reposição hormonal. É uma coisa controversa, mas bem conversado com o ginecologista, esse profissional vai estar habilitado para falar a respeito da reposição ou não. Mas, de uma forma geral, mudanças de hábitos alimentares. Uma alimentação correta é muito importante. A atividade física, combater o sedentarismo é muito importante. Tratar doenças associadas, tais como a apneia, da qual já falei, 
a síndrome da perna inquieta, da qual já falei, depressão, pode também se tratar, o tratamento da depressão tende a melhorar o sono nessa fase de vida. E por fim, medicamentos que são indutores do sono. Um médico especialista pode orientar quais medicamentos podem ser usados. Por quê? Porque a consequência de uma noite mal dormida é extremamente desgastante para a mulher que está no climatério. Aliás, pessoal, quero até chamar a atenção para vocês de um vídeo que eu falo sobre os riscos de medicamento para dormir. Será que eles fazem mal? Eles podem ser tomados por muito tempo? Dá uma olhadinha no nosso canal. Nós temos também um vídeo falando sobre isso. Então, bem orientado por médico, pode tomar o remédio, tem prazo, tem como se acompanhar através de exames específicos do sono. E por fim, porém não menos importante, nós temos a psicoterapia. Muitas mulheres se beneficiam muito com o profissional fazendo psicoterapia, mudando a forma de encarar a vida, mudando a forma de ver o climatério, mudando a forma de encarar a menopausa e entendendo o que está ocorrendo com seu corpo. Vocês gostaram dessas dicas? For, essas dicas foram úteis para vocês? Então eu vou pedir a ajuda de vocês mais uma vez, se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho de notificação e compartilhando esse vídeo. Ah, e eu aproveito para convidar vocês para me seguirem nas redes sociais, Facebook e Instagram, é só procurar como Dr. Hélio Brasileiro. Meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrino-laringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu CRM aqui no estado de São Paulo é o 80768. Um abraço a todos!